Malaya. ya pues aquí quería grabar en el centro a ver qué se podía grabar y, y había mucha música por el, por todos lados y, y vi que estaban escarbando por aquí donde encontraron una sequía no sé si precisamente fue aquí o ahí enfrente de la leona vicario y pues me esperé un rato porque vi que había un túnelcito así como de ladrillo entonces dije me voy a esperar un ratito y si sí, resulta que, que ya encontraron ese esa sequía pues que es se dice, dice, la, se dice la leyenda que, que se usó túneles para que se escondieran los cristeros, la, pero, pero al parecer el señor Lagarda, que es el cronista oficial de, de la ciudad de Hermosillo, dice que pues, simplemente son acequias eh, donde pasaba el agua en los años de 1800, por ahí. Donde nomás pasaba el agua y era el, como el desagüe pues, de hace muchos años. Eh, pero después las cancelaron porque ya traían mucha suciedad podían traer animales muertos entonces la gente ya no podía tomar de ahí entonces se taparon, se cancelaron y, y quedaron enterradas bajo la ciudad de Hermosillo se quedaron enterradas eh, y ahorita que se hacen trabajos para, para el centro no sé si van a pavimentar no sé qué si van a meter tubería de agua, no sé, entonces volvieron a aparecer estas acequias de los años de 1800, entonces se dice, se dice la leyenda urbana de Hermosillo, se dice que, que se usaron como refugio en épocas pues cristeras, eh, eh, que 
estos túneles abarcan toda la ciudad, de, todo el centro. Pero pues como dice, es lo que se dice, ¿no? Pero como les repito, el cronista de la guarda oficial de aquí del museo dice que simplemente, que solamente eso no, que no es cierto, que no se usó de túnel ni nada de eso, que nomás eran acequias. Eh, pues es algo histórico de todas maneras porque estuvo enterrada, ¿te imaginen cuántos siglos? 200 siglos. Entonces, es algo pues, histórico, es algo muy bonito, muy... Y de, incluso te puedes encontrar vasijas ahí, pueden, pueden encontrarse... Hasta osamentas se pueden encontrar. Si se llegara a encontrar osamentas, de, de, de osamentas ahí, pues, de varias personas, les apuesto que cambiaría la historia. Y se, se volvería a, a creer que realmente... Que realmente sí se usaron para esconderse los túneles que realmente sí fueron túneles para, para esconder la gente esconderse en una época de, de pues que había conflictos ¿no? Eh, no me puedo meter hasta allá ¿por qué? porque para empezar no soy ni trabajador de aquí de pura suerte estoy viendo que como lo empezaron a ver de pura suerte, y de pura suerte pasé por aquí, me esperé un rato y ya vi que salió el túnel ese. Vamos a ver si se puede meter a alguien. Si antes dije que no me han dicho nada. Ay, por favor, compartan, compartan al... A ver, voy a mandar saludos ahorita ya que más o menos se calmó la cosa. María Montserrat, Jesús, Antonio, saludos, Luis Pérez, Gabriel, Murrieta, Dion, saludos a Dion Cónica. Oye Dion, a ver si lo puedes, por favor, a mi grupo privado y al grupo de Marcos, si lo puedes pasar. Buenas, buenas, si lo puedes, por favor, ahí, porque pues esto son cosas históricas de aquí, de la ciudad de Hermosillo. Eh, a lo mejor hasta puede salir uno, uno samenta, como les digo, pueden salir esqueletos, o sea, no sé, no se sabe, porque son muy viejas. Se puede derrumbar, o sea, pues, es algo muy... Pero qué tal macizo están hechas, que ahí están todavía. Nada que ver con el recarpeteo que hacen aquí en Cochinero, que hacen, que no dura ni un año y cuando llueve, fíjense qué tal macizas están todas esas cosas. Como que lo están cuidando ahí. Como que lo están limpiando bien, así como si fuera una... Pues realmente es algo arqueológico, se puede decir, ¿no? Porque tiene más de, de 200 a 300 años. O sea que sí es algo, algo histórico, se puede decir. Y es que sí quería grabar en el centro, pero... Había mucho ruido, ahorita se calmó la cosa. Había mucho ruido, pero es que yo entro más tarde al trabajo, pues también no me puedo distraer mucho. Tengo que ir a la casa, etcétera. Entonces ahorita sí puedo todavía aprovechar en grabar. Vamos a ver qué pasa. Si sí, por favor compartan ahí si quieren. Y ahorita lo acaban de abrir, ¿eh? ahorita lo acaban como se puede decir que descubrir. Estamos aquí en el. Aquí está la, la calle, la... ¿Esta cuál es? Ahí está la Leona Vicario, ahí. Elías Calles y... Elías ya, Calles. Elías Calles y la Yañez. Esta. Ah, Yañez, sí, cierto, ok, gracias. Vamos en Elías Calles, la Plutarco Elías Calles y, y la Yañez. Plutarco Elías Calles y la Yañez. Y, y ahí está... Ahí está el... La famosa escuela Leona Vicario. Y esos son los túnel, el túnel de la Leona Vicario que que pasan por, por abajito los niños se hizo para que no no pues no los fueran a atropellar o algo no aquí esto todo este parque era cementerio también viejísimo de los 1800 por ahí este pero pues ya es parque no aquí fue cementerio aquí fue cementerio y fue también en el jardín juárez cementerio pero esta escuela pues no permiten grabar en la noche no sería pues nadie ha grabado la verdad en la historia de los grupos de terror del museo nadie ha grabado eh, la Leona Vicario porque pues es, es de la Secretaría de Educación Pública no te puedes meter pues si te metes te van a meter al bote 
entonces pues lo podemos grabar así por afuera nomás entonces andamos por estos rumbos porque había pasado eh, hace dos días salió que salió una sequía no entonces dije a ver si la puedo grabar pero resulta que se me hace que está más grande esta se me hace que está más grande Ya la van a cerrar. Así que aprovechen. Que de pura suerte viene para acá. Compartan por favor porque tenemos que hacer crecer esta fanpage. Estos son cosas históricas aquí en Hermosillo Sonora. Al rato lo van a tapar todo y ya va bye, bye. Así que cuéntenles a sus hijos que tuvieron el privilegio de ver. Un en vivo de cómo excavaban una acequia, cómo se descubrió, se descubrió otra acequia o túnel de los años de, de los siglos, siglo XVIII, XVII. Ahí compartan, por favor. Esto es algo histórico en la ciudad de Hermorrancho, Sonora. Esto al rato lo van a tapar y va, va, y se acabó. O sea que aprovechen porque tal vez dentro de unos 100 años más puedan volver a ver esto, quién sabe. Pero esto sería bonito que, que Lina intercediera aquí y que lo dejara como algo histórico. Ay, güey. Y que 20 por 40 no, no sé si sea 20 de largo no digo 40 de largo y 20 de, de altura yo creo ya saben que yo si me metiera ahí pero no se puede hasta un cierto punto no porque si sí, se me haría como claustrofóbico ustedes han visto que ya me he metido a túneles ya me metí al túnel de Amado Carrillo Al túnel de la Casa de las Mil Una Noches Búscalo en el YouTube Ya me metí al túnel De allá de las Lomas Que se decía que llegaba la Penny Grabé un buen pedazo Yo no estoy No me puedo meter mucho Porque la verdad sí se siente desesperado Al que no me pude meter fue a la Cueva de Santa Marta Ahí sí Como cuando te vas bajando y hay un orificio muy pequeño, ahí sí a la maja me empezó a doler la cabeza y ahí ya no me puedo meter hasta adentro. Buenas noches a todos los que Gracias a los que están compartiendo, gracias a los que están compartiendo para hacer crecer esta fanpage. Porque la otra, la otra fanpage donde tengo más seguidores, pues está muy infraccionada. Ya no me dejan compartir, ya no me deja hacer nada. Ya no puedo ni monetizarla ni nada. Entonces, por eso empecé esta desde abajo otra vez. Y, y pues ni modo, a darle duro. Y ya depende de ustedes. Que compartan, que, que den like, que seguir. Y, y ya echarle más ganas. Echarle más ganas para que... Ahí sí se puede monetizar con el tiempo, pues. Para echarle, para ir a hacer más en vivos. Porque a veces no me queda ni para ni para el camión, a veces, pues a veces que no. Pero ya monetizando los, la fanpage ya pues ya te sale para el Uber de perdida. Entonces hay que echarle ganas y que hay que compartir nada más y ya hacer que la gente le vaya, le va a ir gustando esto. Yo creo que van a tapar más al rato para que nadie vea. Me imagino que va a haber un guardia o algo así. 
una lámpara, me gustaría estar allá adentro, hay que traigo una lámpara. Hola, hola, saludos. Ahorita, ahorita lo estamos saludando, marcando. Viendo a ver qué puedo mentotear. Es que sí, sí puedo pedir permiso, pero pues hay gente que trabaja aquí, pues. Amigos, acuérdense de suscribirse al canal de Historias de Terror Hermosillo en el YouTube. Historias de Terror Hermosillo, Sonora, busquen ahí en el YouTube. Tengo más de 600 videos, exploraciones que nunca, yo sé que muchos no han visto. Eh, grabé muchos edificios que ahorita ya están invadidos, que ya están derrumbados. Grabé, yo fui el primero en grabar el cinema... 70, ese lo grabé hace como 5 años, nomás que en un canal lo perdí, un canal de YouTube que me canceló por yo por inexperiencia, pero sí fue el primero en, en grabarlo aquí en Hermosillo, yo he grabado muchas cosas que en, al principio nadie grababa, eh, métanse ahí al, a YouTube Historias de Terror Hermosillo Sonora, métanse, métanse al canal de Historias de Terror Hermosillo, suscríbanse y compartan ahí para sus conocidos, ahí. parece que hasta allá llega este, este, este túnel atravesando ahí la esa es donde está una mueblería Plutarco Elias Calle Vamos a dar una vueltecita para acá para la leona vicario que tiene sus tiene sus este sus historias fantasmales se aparece creo que una monja algo así y ahí tengo la historia ya la he grabado varias veces ahí está el cerro la campana Miren, está sobre la vista, ¿no?
Vamos a pasar rápido aquí por la Leona Vicario. A ver si detectamos algo. <risa> A ver, vamos a tomarle a una ventana a ver si se ve, se ve algo. Ahí se ven una cara, se plasma algo, ahí digan. Y aquí ese, donde pasa el túnel, para que los niños no los atropellen por abajo. Y donde allá era cementerio. Miren de qué año es. 1910. Ay, nomás. Bueno, imagino que es el año que estuvo, que lo, la apertura, ¿no? Si no, pues ahí digan. Ahorita, como les digo, pues dije, voy a grabar. Por aquí entran para el túnel, mira. Por ahí. Vamos a tomarle así. El tunelcito para aquí. Se pasan los niños por ahí. Para que se pasen la calle. Ya es Amavisca. Estamos aquí pues en el centro de Hermosillo. Pues estoy tomando una seca. Ahorita voy a volver. No, a, la, a, a tomar la sequía no más que dejen que no haya tanta gente miren Ahí está el túnel. Ahí se oye el eco. Hola. 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 Hey. ¿Alguien ahí? Ah, Gaby Pérez, ¿verdad? Que es famoso eso, que se aparece una monja aquí. A los niños se le aparece de repente. No sé si fue convento aquí, no sé. Puede haber sido que sí fue convento. Bueno, vamos a regresar para allá para ver. Voy a hacerle otra toma, la sé que antes de que la tapen. Porque si sí la van a tapar. Así que pongan mucha atención. Yo 
me quería meter. Le digo que hay que aprovechar a grabar cuando que esto, quién sabe si lo vuelvan a destapar, eh. Y adiós, adiós. Ya no la vamos a ver otra vez. Así que tuvimos la suerte de ver cuando lo estaban destapando. Y ahora, digámosle adiós a 300 años de historia. Uh, yo quería ver, pero ya valió. No, es que no me puedo meter porque pues hay gente que está autorizada a estar aquí. Me van a sacar a patadas. Adiós, historia. Lástima que Lina no intervenga aquí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia debería de, pues de, interceder, de interceder aquí, pues de, pues son cosas históricas, pues. Y hubiera sido esto un, un centro, algo turístico que, uff, no nos lo íbamos a acabar, pero pues, ahorita con la pandemia no se puede hacer nada. Adiós Acequia. Apenas metiéndose ahí. Uy, uh, si hubiera sabido si había algo. Lástima, lástima. Adiós historia otra vez. Acabó. Llegaste tarde. No, Gaby, tú llegaste tarde. Ya lo grabé, ya lo grabé. Lo más que no me pude meter porque pues yo no estoy autorizado. Para la gente que trabaja ahí. No, ahorita que vean el, ahorita van a ver la repetición. Ahorita van a ver la repetición, este. Aquí todo esto era cementerio, miren todo esto. Ahorita en la repetición van a ver qué machine se ve la, la sequía esta. Ustedes fueron los que lo vieron en vivo, fueron los afortunados porque ni siquiera vino el imparcial ni el mitotero les gané. <risa> Al Marco no veo que se meta. Marco, saludos por si ves el en vivo, el, la repetición. El Marco los tres grabó también la sequía, que era un pedacito también, pero esa estaba más grande, estaba bien suave esta. Pues como les digo, lástima que no se puede meter uno, pues porque... Pues llaman a la policía si no haces caso. Pues qué bueno que les dio... Que tuvieron la suerte de verlo conmigo. Cómo lo desenterraron esa acequia. Eh, son 300 años de historia. Ya la taparon. Mira, ahorita voy a pasar por aquí, por el hotel, el hotel San 